சியோன் விசுவாச தேவாலயம் வழங்கும் ஜீவ குரல் பரலோகத்தில் நம்மை சேர்த்துக் கொள்ள மீண்டும் வருகிற நமது ஆண்டவரும் மனவாளனுமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு இறுதி கால செய்திகளின் இரண்டாம் பாகத்தை நாம் கேட்கப் போகிறோம் செய்தியினை கேளுங்கள் கடைசி கால செய்திகள் வேதத்தில் நடைபெறும் சம்பவங்கள் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு சாட்சிகள் வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் சொல்லியிருக்கிறவர்கள் கள்ளத்திற்கு தரிசி அந்தி கிறிஸ்து அவர்கள் அந்த காலத்தில் எழுந்திருப்பார்கள் ரெண்டு சாட்சிகளுக்கு பின்பு ட்ரிபுலேஷன் சைன்ஸ் இந்த முத்திரையை வாங்க முடியாது என்று சொன்ன சிலர் பிற்காலத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் சிப்பெல்லாம் வந்த பிறகு ரட்சிக்கப்பட்டவங்க அவங்க மாட்டிக்குவாங்க அப்போது அவங்களுக்கு அந்த சிப் வைக்க சொல்லுவாங்க முடியாதுன்னு சொன்னால் அவர்கள் கொலை செய்யப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் உபத்திரவ காலத்தின் முடிவிலே அவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள் ஆகவே ரிசரக்ஷன் கிரைஸ்ட் அண்ட் இஸ் சைன்ஸ் தட் இஸ் ஆல்ரெடி ஓவர் கிரைஸ்ட் சீக்ரெட் கம்மிங் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அஸ் ரெண்டு சாட்சிகள் மரணம் அடைவது உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியிலே அதுக்கப்புறம் இந்த முத்திரையை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டு அவர்கள் உயிர் தெழுதல் அது மகா உபத்திரவ காலம் ஏழு வருடத்தின் கடைசியிலே அது இருக்கும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ரிசரக்ஷன் உடைய காரியங்கள் இப்போது இந்த நியாய தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று விதமான பிரதான ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் ஏஸ் பீமா த்ரோன் ஜட்ஜ்மெண்ட் பீமா பீமா இஸ் அ கிரீக் வேர்ட் பீமா மீன்ஸ் எலிவேட்டட் உயர்த்தப்பட்ட சிங்காசனத்தில் ஏசு கிறிஸ்து இருந்து நியாயம் தீர்ப்பது இது எப்போ நடைபெறும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு இப்போ எப்போ வேணாலும் நடக்கும்னு சொன்னேன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ரகசிய வருகை நடுவானத்திலே நடக்கும் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இல்லாமல் நம்ம நடுவானத்துக்கு பறந்து போவோம் இப்பொழுது நாங்கள்லாம் ஆவியில் பரலோகத்துக்கு போகிறோம்னா எப்படி போகிறீங்க அதே மாதிரி தான் அந்த வேளையில் பரலோகத்தின் காரியங்களை பார்க்க முடியும் அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் நடுவானத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தித்து அவர் நம்மை அழைத்து கொண்டு பரலோகத்துக்கு போவார் ஸோ அது முக்கியமான ஒரு சம்பவமாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் உலகத்தில் ஏழு வருடம் உபத்திரவ காலம் நடக்கும் பொழுது பரலோகத்தில் ஏழு வருடம் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்து நடைபெறும் அந்த கல்யாண விருந்து நடைபெறும் உலகத்தில் கொடும் துன்ப நாட்களில் பெரிய யுத்தம் அருமகதோன் யுத்தம் என்று ஒரு யுத்தம் நடக்கும் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு ஆண்டவர் ரெவலேஷன் சாப்டர் நைன்டீனில் பறவைகளுக்கு ஒரு விருந்து வைக்கிறார் நீங்கள் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போனோடனே முதல்ல உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க மெனு கார்டு அது மாதிரி ஆண்டவர் பறவைகள் எல்லாம் அந்த யுத்தம் நடக்கும் ஜெஸ்ரீல் வேலி எஸ்ரீல் பள்ளத்தாக் அந்த இடத்துல தான் அந்த யுத்தம் நடக்கும் அந்த யுத்தத்தில் யாரெல்லாம் பங்கேற்பார்கள்னு அப்போ இயேசு கிறிஸ்து வருவார் அவர் சேனையோடு வருவார் அவர் வந்து வாழ் வச்சு சண்டை போட்டு ஜெயிக்க மாட்டார் அப்படின்னு ஒரு ஊதுவார் எதிரிகள் எல்லாம் அவுட் ஆயிடும் அவர் மூச்சு காற்று எப்படி அவர் மூச்சு காற்று ஆதாமுக்கு உயிர் கொடுத்ததோ அதே மூச்சு காற்று எதிரிகள் எல்லாம் அந்த படைக்கு வர எதிரிகள்லாம் இதாயிடும் அப்போ வந்து ரெவலேஷன் சாப்டர் நைன்டீனில் ஒரு மெனு கார்டு கொடுக்குறார் பறவைகள் எல்லாம் ஆண்டவர் இன்வைட் பண்ணிவிட்டு யூ வாண்ட் கேப்டன்ஸ் மீட் தேவன் பறவைகளுக்கு அழைப்பு விடுத்துட்டு மெனு கார்டு கொடுக்குறார் உங்களுக்கு ராஜாக்களின் மாம்சம் வேணுமா என்னன்னு கொடுக்குறாரு அதை பார்த்தீங்க நீங்கள் ராஜாக்களின் மாம்சத்தையும் சேனை தலைவர்களின் மாம்சத்தையும் பலவான்களின் மாம்சத்தையும் குதிரைகளின் மாம்சத்தையும் அவைகளின் மேல் ஏறி இருக்கிறவர்களின் மாம்சத்தையும் சுயாதீனர் அடிமைகள் சிறியோர் பெரியோர் இவர்கள் எல்லாருடைய மாம்சத்தையும் பட்சிக்கும்படிக்கு மகாதேவன் கொடுக்கும் விருந்துக்கு கூடி வாருங்கள் என்று மிகுந்த சத்தத்தோடே கூப்பிட்டான் மகாதேவன் கொடுக்கும் விருந்துக்கு கூடி வாருங்கள் இப்போவுமே அந்த பறவைகள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி ஆண்டவர் அந்த பறவைகளுக்கு என்ன மாம்சம் வேணும்னு கேட்குறார் நம்ம போனோடனே சிக்கன் சிக்கன் கபாப் வேணுமா 
லாப்ஸ்டர் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஆண்டவர் அப்படி கேட்குறாரு அது பார்க்குறோம் பறவைகளுக்கு ஆண்டவர் அழைப்பு கொடுத்தார் பறவைகள்லாம் வந்துடுச்சு மெனு கார்டு கொடுத்துட்டாரு இனி ஆர்டர் பண்ணி சுட சுட ஆர்டர் பண்ணி வரோம் இப்போ பறவைகள் வர ஆரம்பிச்சு உலக சரித்திரத்திலேயே எண்ணிறந்த மாற்றங்கள் இருக்கும் கிளைமேட்டில் மாற்றம் அதுக்கப்புறம் கற்கள் அதாவது கல்மலை ஹெயில் ஸ்டாம் பயங்கரமாக உலகத்தின் பல இடங்களில் நடக்குது உலகத்தில் பல மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறதை நாம் பார்க்கணும் இதுக்கு நாம் ஆயத்தப்படுவது எப்படி எப்படி சோதனை இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பீமா த்ரோன் மூணு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்னேன் பீமா த்ரோன் ஜட்ஜ்மெண்ட் அது வந்து கர்த்தர் இந்த ஏழு வருஷம் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் விருந்து விருந்து சாலைக்கு நம்மை மனவாட்டியை தேவன் அழைக்கிறார் நான் மேலே பார்க்குறேன் என் மேல் பறக்கிற கொடி நேசம் என்னும் கொடி பீமா த்ரோன் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் அது என்னன்னு சொன்னால் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் நம்முடைய வாழ்க்கையானது அக்கினி பரீட்சைக்குள் உண்டாகும் போகும் அவர் லைஃப் வில் பி டெஸ்டட் பை ஹெவன்லி ஃபயர் ஒரு அக்கினி நம்மை சோதிக்கும் ஒன்று குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் அதில் இருக்குது நம்முடைய அந்த அக்கினி பரிசு அதில் வந்து தினந்தோறும் நாம் வேத வாக்கியம் எப்படி இருக்குன்னா தங்கமாக இருக்கு புடமிடப்பட்ட ஓ வெள்ளிக்கு அது ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு வெளியேறப்பெற்ற கற்கள்னால பரலும் ஆயிருக்குது ஆகவே தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மனப்பாங்கு உடையவர்களாய் வசனத்துக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய நாட்களை தினந்தோறும் நடத்துவோம் என்றால் ஒரு கட்டடம் கட்டுறாங்க அந்த கட்டடம் தினந்தோறும் கட்டி கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வரும் அதை மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நாள்லேருந்து நம்ம ஒரு வாழ்க்கை கட்டடம் கட்டுறோம் அதுக்கு ஆறு பொருட்கள் பயன்படுத்தலாம் ஒன்று பொன் வெள்ளி விலையேறப்பட்ட கற்கள் வசனத்தின்படி நீங்கள் நடந்தால் பொன் வெள்ளி விலையேறப்பட்ட கற்களினாலே கட்டுகிறவர்களாக இருப்பீர்கள் அதற்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக மரம் புல் வைக்கோல் வெள்ளி இவ்வளோ தான் இருக்கும் வில அதிகமாக இருக்கும் தங்கம் இவ்வளோன்னு தான் இருக்கும் வில அதிகமாக இருக்கும் விலையேறப்பட்ட கற்கள் இவ்வளோ இருக்கும் பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம்னு சொல்லுவாங்க கேரட்னு சொல்லி அதில் ஜட்ஜ் பண்ணுறது வைக்கோல் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டடத்தை வீணாய் மாம்சீகத்திற்கேற்ற வாழ்க்கை நீங்கள் நடத்துவீர்கள் என்றால் உங்கள் கட்டடம் ரொம்ப உயரமாக இருக்கும் உலகத்தின் மிகப்பெரிய இது போல் இருக்கும் அக்கினி வந்து அதில் அப்படி உள்ளே பாயும்போது நீங்கள் கட்டின வைக்கோல் புல் மரமெல்லாம் எரிந்து சாம்பலாகிவிடும் நூறடி உயரத்துக்கு இருந்த கட்டடம் அப்படியே மூணு அடிக்கு வந்துருச்சு வெள்ளி பொன் விலையேறப்பட்ட கற்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே கர்த்தருக்கு பயந்து ஆரம்பத்தில் கட்டின அது மாத்திரம் நிற்கிது போக போக குளிர்ந்து போச்சு அனலும் இன்றி குளிரும் இன்றி வாழ்க்கை ஆரம்பித்ததுனாலே மரம் புல் வைக்கோல் வைத்து கட்ட ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அதை அந்த அக்கினி பரிசு என்றாலும் வசனம் சொ அந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஏசு கிறித்துவை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த உறுதியில் இருக்கிறதுனால இந்த மனுஷன் என்ன செய்கிறான் வைக்கோல் பூல் மரத்தை வச்சு கட்டிட்டு கர்த்தர் உணர்த்துறார் நீ தப்பு செய்கிற உடனே கர்த்தா மன்னித்திரும் ஆண்டவர் என்ன அவர் ஏழு எழுபது தடவை மன்னிக்க சொன்னவர் இந்த தப்பெல்லாம் செய்ய என்ன செய்கிறார் மன்னிச்சிறார் கட்டடம் எரிஞ்சு போனாலும் ஏழு எழுபது தடவை அவர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு தக்க இவனும் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இருக்கான் அதனால் அவனை சரிப்பா போ தர டிக்கெட்டுக்கு போ பரலோகத்தில் தர டிக்கெட்டில் போய் உட்கார் அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணி உள்ளே விட்டுருவார் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் மனம் திரும்பாதவர் நிறைய பேர் இது என்ன மனம் திரும்பினா இன்றைக்கி மனம் திரும்பிட்டால் நாளைக்கு இது செய்ய முடியாதுப்பா பேரை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்றவங்கள்லாம் ஐயோ பா ஆபத் சரி நமக்கு இதில் நம்ம கட்டடம் பொன் வெள்ளி வெளியேற பெற்ற கற்கள்னால் கட்டியிருந்தோம்னா என்ன நடக்கும் நமக்கு கிரீடங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன இந்த கிரீடங்களை பற்றி சொல்லணும் ஐந்து விதமான கிரீடம் ஜீவ கிரீடம் என்று ஒன்று இருக்கிறது யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டு பத்து ஜீவ கிரீடம் இது இரத்த சாட்சியாய் மறித்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அடுத்தது ஒன்று பேதர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஆரம்பத்திலே மகிமையின் கிரீடம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது கிரீடம் மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் ஒன்று தெஸ்லோனிக்கு ரெண்டு பத்தொம்பது இருபதில் வருது 
இதுக்கு பேர் சோல் வின்னர்ஸ் கிரவுண்ட் யாரெல்லாம் ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ணுறார்களோ தற்சமயத்தில் ஆத்மாவை ஆதாயம் பண்ணும் ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் எனக்கு மகிழ்ச்சியின் கிரீடம் சோல் வின்னர்ஸ் கிரவுண்ட் ஒன்று திஸ்லோனிக்க ரெண்டு பத்தொம்பது இருபது அதுக்கப்புறம் நீதியின் கிரீடம் அழியாத கிரீடம் ரெண்டு திமுத்தை நாலு எட்டில் வருது நீதியின் கிரீடம் அழியாத கிரீடம் ஒன்று யோ யோவான் ரெண்டு இருபத்தெட்டு ஒன்று குறைந்தியர் ஒம்பது இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தேழு வருது ஒருத்தர் கேட்டார் என்னையா அந்த உலகத்தில் ஒரு கிரீடம் வச்சாலும் நாலு ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போடலாம் பரலோகத்தில் நீங்கள் கிரீடம் கொடுத்தீங்கன்னா அது எதுக்கு அதுக்கு என்ன வேல்யூ பரலோகத்தில் கிரீடம் கொடுத்தா அது வாக்கி என்ன வேலை அந்த கிரீடத்தை நாங்கள் வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் பிரசங்கம் பண்ணும்போது தலையில் வச்சுக்கல அந்த சிங்கம் வச்சுருக்க கிரீடம் மாதிரி அப்படின்னு நினச்சேன் அது கேள்வி ஒரு பெரிய கேள்வி உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கா அந்த கேள்வி உடனே ஆடவர் சொன்னார் இந்த கேள்விக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் அதுக்கு பதில் இருக்கு அப்படின்னார் ரெவலேஷன் ஃபோர் டென் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிலிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டு தங்கள் கிரீடங்களை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக வைத்து கர்த்தாவே தேவரி மகிமையையும் கனத்தையும் வல்லமையையும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறதற்கு பாத்திரராயிருக்கிறீர் அந்த இருபத்தி நாலு மூப்பர்களும் அந்த கிரீடத்தை எடுத்து கொண்டு போய் சிங்காசனத்தில் அவர் பாதத்தில் ஆணி அடித்த காயம் இருக்குது இப்போ கூட ஆறில் அந்த காயத்து மேலே கொண்டு போய் அந்த கிரீடத்தை வைக்கிறார் அப்போ உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் நீங்கள் செய்த பொன் வெள்ளி விலையேறப்பெற்ற கற்களினால் உங்கள் கட்டடத்தை கட்டினதுனாலே இந்த ஐந்து விதமான கிரீடங்களை பெற்று கொண்டிங்கன்னா அஞ்சு தடவை போய் அவர் காயங்களை பார்க்கலாம் அல்லது யூடோட்டாவ கிரீடம் திரட்டி கட்டினா அங்கே பக்கத்துலேயே போக முடியாது கிரீடம் இருந்தால் தானே அவள் பாத பக்கத்தில் போகலாம் அதனால் ஆண்டவர் இதை விளக்கினார் இதை சொல்லி கொடுத்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு அப்போ சரி பரவாயில்ல அஞ்சு கிரீடம்ல இன்னும் கொடுங்க என்ன அது சொன்னால் கிரீடம் மாத்திரம் இல்லைப்பா அதில் முத்துக்கள் பதிப்பேன் என்று சொன்னார் அப்போ முத்துக்கள் பதித்ததில் யார் கிரீடத்தில் நிறைய முத்து பதிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்க அவர் சொன்னார் அப்போஸ்தல் ஆகிய பவுல் கிரீடத்தில் தான் about 57 kinds of precious stones were implanted avlo idana alavare 51 varsham olinjirunga yen kridatha konjam kaatunga pada enni pada 12 da irukku va adhu dhaan aliyada kridam ulagathile devan indha nyaya theerpa eppadi nadathuvaaru andu sonna akni parichayen sollite adukapra indha nyaya theerpu eppadi valangapadum on what basis the judgment will be meted out in the adipadayil yaar in the nyaya theerpai seivargal vedathila pala vasanam irukku pidavaagiya devan da and the nyaya theerpai kodukum aatral udaiyavara irukkar ipo vandu mathai 18 la sonnaaru raise the dead heal the sick abdin sonnaaru adhaavadhu uyirodu irundhu setta oru nabarai உயிரோடு எழுப்பு மாற்றலை தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இந்த கடைசி காலத்தில் அது நடக்கும் தேவன் நமக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தில் செத்தவங்களை எழுப்பும் அதிகாரம் தேவன் கொடுத்துருக்கார் அதை என்ன சொல்கிறாருன்னா குஷ்டோய்களை சோகப்படுத்துங்கள் நோயிட்டவர்களை குணப்படுத்துங்கள் அதே ரேங்கில் மறித்தோர் உயிரோடு எழுப்புங்கள்னு சொல்கிறார் அவரை பொறுத்த மட்டில் நமக்கு தான் மெடிக்கலில் அவுட் பேஷண்ட் இன் பேஷண்ட் ஐசியு இன்டென்சிவ் கேர் அது இதுன்னுலாம் இருக்குது நமக்கு அவருக்கு ஐசி ஒன்று தான் அவுட் பேஷன் ஒன்று தான் தலைவலி ஒன்று தான் கேன்சர் ஃபிஃப்த்து ஸ்டேஜ் ஒன்று தான் ஓகே அதனால் எனக்கு சிலர் சொல்கிறாங்க பா சார் உங்களுக்கு கருத்தர் அதிகமாக இல்லாமல் கொடுத்துருக்கேன் நான் ப்ரோக்ராம் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அம்மாவை செத்து போயிட்டாங்க பரி பண்ணி பத்து நாள் ஆகுது உயிரோடு எழுப்புங்க நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா வந்து வெளியே வந்துடுவாங்க அம்மா பார்க்கணும் கொஞ்சம் பேசணும் அவங்ககிட்ட பேச முடியல செத்து போயிட்டாங்க ஆஸ்பத்திரியிலேருந்தே செத்து போயிட்டாங்க உடனே நான் சொன்னேன் அவர் குரலை கேட்டு உயிரோடு எழும்பும் காலம் வரும் எக்காலம் ஊதுவார் அவர் அவர் உரத்த குரல் ஒன்று தெரிசோ நிற்க நாள் பதினேழு பார்த்தோம் அவர் குரல் கொடுக்கும் பொழுது என்னாகும் மறித்தோர் எழுந்திருப்பாங்க கான்கிரீட் போட்டு அவ்வளோ பெரிய கலரை கொடுத்தா எப்படி எழுந்திருப்பாங்க அவர்களாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த 
the mountain melts like wax before the presence of the lord malaigalum melugu pol avarude prasannathil oorugi vidum agave adu eppadi id pandradhu nee kavala padadhu endha basis la indha judgement irukuna mudhalavadhu judgement ku paathravana iruppadhu devan அந்த வசனத்தை பார்ப்போம் முதல்ல ஃபாதர் காட் சங்கீதம் ஐம்பதாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனம் வானங்கள் அவருடைய நீதியை அறிவிக்கும் தேவனே நியாயாதிபதி தேவனே நியாயாதி பைபிளில் தேவன் வந்தால் அது பிதாவாகிய தேவனை குறிக்கும் குமாரன் வந்தால் அது இயேசு கிருத்துவை குறிக்கும் தேவனே நியாயாதிபதி ஆனால் தேவன் ஃபார் காட் சோல் அவுட் தவர் தன் குமாரனை அதிகமாக நேசித்ததுனால நியாயாதிபதியாகிய தேவன் என்ன சொல்கிறாரு தான் நேசித்த குமாரனுக்கு அந்த நியாயம் தீர்க்கும் அந்த ஆற்றலை கொடுக்கிறார் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் அன்றியும் பிதாவை கனம் பண்ணுகிறது போல எல்லோரும் குமாரனையும் கனம் பண்ணும்படிக்கு பிதாவானவர் தாமே ஒருவருக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாமல் நியாய தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரம் முழுவதையும் குமாரனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார் நியாயாதிபதி யார் பிதாபாகிய தேவன் அவர் அந்த நியாயம் செய்யும் அந்த ஆற்றலை யார் கொடுத்துருக்காரு ஒரே பேரான குமாரனுக்கு நான் நியாயம் செய்யல நீ பண்ணு அப்படின்னு இருக்கார் குமாரன் என்ன செய்கிறார்னா அவர் பிதாவும் குமாரனும் ஒரே மைண்டு தான் அதனால் அவர் அந்த நியாய தீர்ப்பு செய்யும் ஆற்றலை வசனத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறார் யுவான் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனம் என்னை தள்ளி என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயம் தீர்க்கிறது இருக்கிறது என்று இருக்கிறது நான் சொன்ன வசனமே அவனை கடைசி நாளில் நியாயம் தீர்க்கும் நான் சொன்ன வசனமே அவர்களை கடைசி நாளில் நியாயம் தீர்க்கும் அப்ப எப்படி பிதாவானவர் நியாயாதிபதி நியாயம் அவர் தீர்க்காமல் ஜட்மெண்ட் அவர் பண்ணாமல் அது யார் கொடுக்கிறாரு குமாரன் கொடுக்கிறார் குமாரன் அதை யார் கொடுக்கிறாரு ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு கொடுக்கிறார் பைபிள் கொடுக்கிறார் ஆகவே நம்மை நியாயம் தீர்க்க போகிறது என்னது ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஆகவே வார்த்தையை நல்லா படிங்க வார்த்தை கீழ்ப்படியும் அந்த அளவில் உங்களுக்கு பரிசுகள் கிரீடங்கள் கிடைக்கும் அந்த கிரீடங்களை ஆண்டவருடைய பாதத்தில் வைக்கும் சிலாக்கியத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் பலவித நியாய தீர்ப்புகள் சரித்திர காலத்தில் நடந்திருக்கிறது முதலாவது ஜெனிசிஸ் சாப்டர் த்ரீயில் ஆதாம் அந்த வலு சர்ப்பம் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டது ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த சர்பன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக நோவாவின் காலத்தில் பெருவள்ளத்தினால் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் மூன்றாவது நியாய தீர்ப்பு பாபேலின் கோபுரத்தின் வேளையில் அது அம்மம் பத்தாம் அதிகாரத்து நியாய தீர்ப்பு அதுக்கப்புறம் சோதம் குமரா நியாயம் தீர்ப்பு அக அதுக்கப்புறம் எகிப்தில் ஏற்பட்ட பத்து வாதைகளின் நியாய தீர்ப்பு அதுக்கப்புறம் கோரா கோராகு இஸ்ரேல் ஜாஷுவா செவனில் நியாய தீர்ப்பு காயின் அவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அதுக்கப்புறம் பார்க்குறோம் ஆகான் அவனுடைய குடும்பத்தின் நியாய தீர்ப்பு புதிய ஏற்பாட்டில் அனனியா சப்பீரா கடைசியில் கல்வாரி சிலுவையில் ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய நியாயம் தீர்ப்பு சரி இந்த நியாய தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்பாக தெர் இஸ் சம்திங் கால் ரெஸ்டோரேட்டிவ் ஜட்மெண்ட் அது என்னன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன்னா நம்மை நாமே நியாயம் தீர்த்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டோம் ஒன்று குருந்தியர் பதினொன்று முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் போது உலகத்தோடே ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தராலே சிர்ச்சிக்கப்படுகிறோம் நம்ம நாமே நியாயம் தீர்க்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் இன்னைக்கு காலையிலிருந்து நான் என்ன செய்தேன் வெள்ளி பொன் வெளியேறப்பட்ட கற்கள் வச்சு கட்டினனா அல்லது டைமை வேஸ்ட் பண்ணனா பொல் வைக்கோல் வச்சு மரம் வச்சு கட்டினனா அக்கினி பறிச்சை வருகிறது ஆகவே நம்மை நாமே நியாயம் தீர்த்தால் நியாயம் தீர்க்கப்படும் இதுதான் நம்மை நாமே நியாயம் தீர்க்கும் ஒரு ஸ்தலம் நியாயஸ்தலம் நமக்காக ஜீவனை விட்டார் 
ரத்தம் சிந்தினார் இந்த கம்யூனியனில் இப்போ நம்ம பங்கேற்க போகிறோம் ஆகவே நீங்கள் உங்களுத்தானே நிதானித்து நியாயம் தீர்த்து அந்த பரலோக ஸ்லாக்கியத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாய் நீங்கள் வாழ்ந்து அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் கத்திற்குள் பிரியமானவர்களே நாம் இறுதி காலத்தை குறித்து அறிந்து கொள்வது மாத்திரம் போதாது கிறிஸ்துவனுடைய வருகைக்காக நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்தி கொள்வது மிகவும் அவசியம் இன்றைக்கும் தேவன் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும்படி அவருடைய கரத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா நல்ல தகப்பனே இந்த நாளில் கர்த்தர் எங்களுக்கு இந்த கடைசி காலத்தில் நடக்க இருக்கும் சம்பவங்களை குறித்து நீர் தந்த இந்த போதனைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவை கேட்கிறவர்களாக மாத்திரம் அல்ல வருகைக்காக ஆயத்தப்படுகிறவர்களாய் எங்களை நிலைநிறுத்துவீராக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தாப்பனே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய பரிசுத்தத்தினாலும் உம்முடைய மகிமைனாலும் தேவன் அலங்கரிப்பீராக தாப்பனே அவர்கள் உமக்காக ஆயத்தமாக உள்ளத்திலும் ஆவிலும் ஆத்துமாவிலும் அவர்கள் ஆயத்தமாக்கப்பட கர்த்தர் நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அவர்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் குறைவில்லாமல் கர்த்தர் நிறைவாய் சந்திப்பீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள அன்பின் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரிமானவர்களே இன்றைக்கு கேட்ட செய்தியின் மூலமாக நீங்கள் பெற்ற ஆசிர்வாதங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறந்து போகாதீர்கள் ஜெப விண்ணப்பங்களை அனுப்பி கொண்டு வருகிறீர்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்து வருகிறோம் கர்த்தத்தாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மீண்டும் இன்னொரு ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சியிலே நாம் சந்திப்போம் ஜீவக்குரல் பதினான்கின் கீழ் ஒன்று மங்கம்மாள் சாலை கே கே நகர் அஞ்சல் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று தமிழ்நாடு தென்னிந்தியா மொபைல் எண் ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு நான்கு மூன்று இரண்டு